Trước vô địch Champions League luôn là mục tiêu lớn nhất mà mọi cầu thủ bóng đá châu Âu đều mong muốn có người sở hữu nó từ khi còn đôi mươi. Nhưng cũng có người khi sự nghiệp đã gần bước sang bên kia sườn dốc mới được hưởng vinh quang. Nhưng vinh dự nhất phải kể đến các thủ vô địch Champions League với hai hoặc ba đội bóng khác nhau. Họ được ví như những ông vua Midas đi đến đâu là có vàng ở đến đấy. Di Lockerum đã trở lại với những góc nhìn thú vị về những gương mặt từng đoạt cúp tài vòi trong nhiều màu áo khác nhau. Hãy nói về hành trình của họ trong từng câu lạc bộ và bạn sẽ nhìn ra những yếu tố để cấu thành nên hai chiếc vô địch đó. Như David Alaba chẳng hạn, với chiếc vô địch Champions League dù được chơi ở vị trí vốn không phải sở trường. Tài năng của chính bản thân cầu thủ đó, một vị trướng ra có tài xoay sở và trên hết là cả may mắn nữa. May mắn không mỉm cười với tất cả nên chúng ta mới chỉ có 23 cái tên từng đoạt hai danh hiệu Champions League với hai câu lạc bộ khác nhau. Champions League vẫn luôn là ước mơ, là khao khát của mọi cầu thủ khi đã bước vào sự nghiệp của đùi áo số. Để rồi rõ ràng việc giành được danh hiệu danh giá nhất của lục địa giả ở trong màu áo hai câu lạc bộ khác nhau chắc chắn sẽ là một chiến tích vĩ đại, đánh dấu những công hiến trong sự nghiệp của một cầu thủ. Và để làm được điều đó chắc chắn sẽ không ít những yếu tố được kết hợp lại với nhau để mang về cho cầu thủ. Để trở thành nhà vô địch của sân chơi châu lục, mỗi đội bóng đều phải sở hữu cho mình những gương mặt xuất sắc và sự ổn định xuyên suốt chặng đường dài của cả mùa giải. Do đó những cầu thủ muốn có được danh hiệu Champions League ở hai câu lạc bộ khác nhau chắc chắn phải là những cái tên có thể duy trì được thể trạng và phong độ cao nhất trong quãng thời gian dài. Với thực lực của những đội bóng có cơ hội cạnh tranh cho Champions League, các cầu thủ cũng sẽ phải là những cái tên có được trình độ nhất định. Yếu tố con người át sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng trên hành trình có được chiếc cúp tài vòi. Khát khao cùng nhiệt huyết của những cầu thủ đó cũng sẽ là yếu tố để giúp họ nỗ lực hơn trên hành trình tiến tới chiếc vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp. Khi con người ta đã có được những thành công trong sự nghiệp, tư tưởng buông thả là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng đối với những cầu thủ chuyên nghiệp, họ luôn sẵn sàng để chinh phục những đỉnh cao mới và thử thách chính bản thân mình ở nhiều môi trường khác nhau. Đó chính là lý do khiến họ sẵn sàng tìm kiếm thêm những bến đỗ mới để khẳng định cho tham vọng của mình. Samuel Neto trong quá khứ đã từng có được cho mình hai danh hiệu Champions League ở Barcelona vào những năm 2006 và 2009. Nhưng chỉ sau khi có lần thứ hai lên ngôi ở lục địa già, báo đen vẫn quyết tâm chuyển tới Italia xa lạ và gia nhập Inter Milan. Dưới thời của Jose Mourinho, Eto đã cho thấy khát khao cùng quyết tâm chinh phục của mình là đúng đắn với chiếc vô địch C1 thứ ba trong sự nghiệp. Mặt khác, những đội bóng giàu tham vọng luôn đề cao kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của những gương mặt mà họ muốn chiêu mộ, nhất là với những đội bóng đang cần danh hiệu để khẳng định mình. Việc chiêu mộ được một cái tên có trong mình DNA Champions League sẽ là chất xúc tác cực kỳ quan trọng. Khi một đội bóng có thực lực từ những tài năng trẻ kết hợp với những gương mặt đã có kinh nghiệm ở sân chơi danh giá nhất lục địa giả, thì chí ít họ cũng sẽ có thêm niềm tin để hướng tới chiếc cúp tài vòi danh giá. Trong lịch sử của Champions League đã có tổng cộng 23 cầu thủ từng giành được hai chiếc vô địch ở trong màu áo của hai câu lạc bộ khác nhau. Có thể không phải là tất cả bọn họ là những siêu sao, nhưng có thể chắc chắn đó là những gương mặt không bao giờ mất đi khát vọng chinh phục của mình. Điều gì đã tạo nên hai chiếc vô địch Champions League trong hai màu áo khác nhau? Ronaldo từng chuyển đến Real là một trong những viên gạch để tạo nên giải ngân hà 2.0. Nhưng giải ngân hà đó phải mất một vài năm để giành chiếc vô địch đầu tiên. Có thể là do họ chưa hợp thời, chiến thuật chưa tình thông hay một lý do nào khác. Ai là người đã đem đến thành công ngay lập tức? Và ai là người phải đợi rất lâu mới có thể đưa đội bóng đến với chung vô địch? Câu trả lời sẽ đến với bạn ngay sau đây. Hành trình đến với danh hiệu Champions League, dù là với bất cứ ai cũng sẽ đều không hề dễ dàng. Nhưng sau cùng, nỗ lực của họ vẫn sẽ được đền đáp dù sớm hay muộn bằng niềm tin của bản thân lẫn chính đội bóng của mình. Ngược dòng thời gian trở lại cách đây khoảng một thập kỷ khi mà Barcelona đang đi trên con đường trở thành ông kẹ của lục địa giả. Khi đó, Blaugrana sở hữu một đội hình với đầy đủ những hào thủ như Messi, Xavi, Iniesta ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Mọi cái tên đều sẵn sàng đến với sân Camp Nou để khẳng định mình và góp phần vào hành trình chinh phục danh hiệu cao quý nhất lục địa giả. Gerard Pique là một trong số những cái tên như vậy. Trung vệ người Tây Ban Nha quyết định quay trở về khoác áo Barca ngay sau khi lên ngồi ở Champions League cùng Manchester United. Nhưng chỉ khi quay trở về với sự sở bỏ tót, Pique mới thực sự là chính mình khi đã trở thành một phần lịch sử của nơi đây. Từ việc chỉ được thi đấu 9 trận ở nước Anh trong mùa giải 2007-2008, Pique có bước nhảy vọt trong sự nghiệp với 45 trận đấu ngay trong mùa giải đầu tiên trở về quê nhà. Anh nhanh chóng hòa nhập với hệ thống ngũ luyện viên Pep Guardiola và cho thấy mình là cái tên không thể thiếu trong đội hình của Barca. Việc được trưởng thành từ Lò Malamasia cũng là tiền đề quan trọng để Pique thấm nhuần được những triết lý tại sân Camp Nou và cho thấy tầm quan trọng của mình. 
Ở phía đại kinh địch Real Madrid, đội chủ sân Sancho Bernabeu cũng đã vừa có được một thương vụ cực kỳ đáng chú ý và gần như đã phát huy được hiệu quả ngay lập tức, mang tên David Alaba. Mất đi sự phục vụ của đội trưởng Sergio Ramos, hẳn các Madridista đều cảm thấy vô cùng lo lắng với những xáo trộn ở hàng phòng ngự. Nhưng sự xuất hiện của cầu thủ người Áo đã đập tan mọi ngờ vực chỉ sau một thời gian ngắn có mặt ở sân Bernabeu. Với đẳng cấp của mình, Alaba nhanh chóng chiếm trọn được niềm tin ở thủ đô Madrid bằng kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo phòng ngự. Luôn chính xác và mạnh mẽ, số 4 mới của Los Blancos đã giúp cho người hâm mộ đội bóng hoàng gia vơi đi nỗi nhớ Ramos. Với một cầu thủ chuyên nghiệp và đẳng cấp, khả năng hòa nhập luôn là một trong những yếu tố đầu tiên được dùng để ban lãnh đạo nhìn vào khi chưa mộ cầu thủ. Và cho tới lúc này, Alaba đang chứng minh được rằng mình là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa hè vừa qua. Bên cạnh những cái tên cho thấy khả năng hòa nhập rất tốt khi chuyển tới một đội bóng mới, thì cũng còn không ít nhà vô địch cần thời gian để có thể chứng minh khả năng của mình. Mọi người có giật mình không khi mà tôi nói đến Cristiano Ronaldo ở danh sách những cầu thủ này. Nhưng sự thật là dù đã chuyển tới sân San Siro Bernabeu từ mùa hè năm 2009, nhưng mãi cho tới mùa giải 2013-2014 thì anh mới có được chiếc vô địch Champions League đầu tiên cùng Real Madrid. Việc chuyển tới một môi trường hoàn toàn khác biệt như La Liga phần nào đã trở thành lý do khiến CR7 cần thời gian để thích nghi với lối chơi tại nơi đây. Trong quãng thời gian đầu ở Real Madrid, Jose Mourinho cũng là một vị trí lực gia có triết lý huấn luyện khác hoàn toàn so với Manchester United trong quá khứ. Một cái tên khác cũng cần thời gian để thích nghi ở Real Madrid, đó chính là Toni Kroos. Tiền vệ người Đức rời Bayern Munich để tới với xứ sở bò tót, cùng tham vọng chinh phục Champions League lần thứ hai trong sự nghiệp. Mùa giải đầu tiên của Kroos ở Tây Ban Nha giống như một nốt trầm trong sự nghiệp của tiền vệ này, cũng như lịch sử của câu lạc bộ. Việc chỉ có được vị trí á quân ở La Liga lẫn thất bại ở Champions League có lẽ cũng đã trở thành quyết tâm để cựu sao Bayern có được sự bứt phá trong những năm sau đó. Dưới thời Zinedine Zidane, Kroos dần chứng minh được khả năng của mình và có được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp với Los Blancos. Những ví dụ đã cho thấy mỗi cầu thủ luôn có rất nhiều lựa chọn cho sự nghiệp của mình và khi đã đưa ra lựa chọn chuẩn xác thì vinh quang sẽ trở thành thành quả xứng đáng cho những công hiến đó. Van der Sar từng phải đợi đến 13 năm mới có thể hoàn thành mục tiêu vô địch Champions League trong hai màu áo khác nhau. Chúng ta vẫn biết Sidorp là cầu thủ duy nhất từng vô địch Champions League với 3 câu lạc bộ. Đố bạn đoán được ai là người suýt nữa làm được điều này? Bật mí nhá, anh ta vừa chơi trận chung kết vào dạng sáng ngày hôm qua. Vô địch Champions League trong hai màu áo khác nhau đã là một điều đặc biệt, còn vô địch Champions League với 3 câu lạc bộ khác nhau là điều không tưởng. Bởi thế nên suốt từ khi giải đấu này đổi tên từ năm 1992 đến nay Chỉ có đúng một cầu thủ duy nhất từng giành 3 chiếc vô địch với 3 đội bóng khác nhau Đó là cựu cầu thủ Clarence Sibdor Người từng vô địch với Ajax vào năm 1995 Real Madrid vào năm 1998 Và 5 năm sau đó đăng quang của AC Milan Lần đầu tiên anh nâng cao chiếc cúp tay voi khi mới 19 tuổi Sidorp được huấn luyện viên Luis Van Gaal sắp xếp đá chính Ở cuộc đối đầu đó và có 53 phút thi đấu Trước khi bị thay ra bởi Noan Cucano Hai trận chung kết còn lại, Sidorp đều trọn vẹn cả trận. Đó là thời điểm huyền thoại người Hà Lan đạt được trạng thái sung sức nhất trong sự nghiệp. Thiago Alcantara từng suýt chút nữa chạm đến kỷ lục này. Anh từng có chút vô địch với cả Barca và Bayern. Những thất bại trong trận chung kết của Liverpool đã khiến cầu thủ người Tây Ban Nha chưa thể chạm đến kỷ lục của tiền bối. Không phải ai cũng có thanh xuân tươi đẹp, chỉ đi ra sân và giành chức vô địch. Edwin van der Sar từng phải đợi tới 13 năm để vô địch Champions League trong hai màu áo khác nhau. Đó cũng là quãng thời gian lâu nhất nếu xét trên yếu tố cao thủ từng đoạt danh hiệu với ít nhất hai câu lạc bộ trở lên. Van der Sar từng cùng với Sidorp đăng quang Champions League năm 1995, nhưng phải đợi đến 13 năm sau từng trải qua đủ những thăng trầm trong sự nghiệp, anh mới được nếm trải vinh quang thêm lần nữa với Man United. Cựu thủ môn người Hà Lan cũng suýt chút nữa vô địch thêm hai lần nữa nếu quỷ đỏ không thất bại trước Barca vào các năm 2009 và 2011. Trong tổng số 23 cầu thủ từng đoạt chức vô địch với hai câu lạc bộ trở lên, Toni Kroos, Ronaldo đang là những người đếm cúp nhiều nhất. Cả hai đều đã sở hữu đến 5 chức cúp tay voi, với 4 trong số đó thuộc kỷ nguyên thống trị của Real Madrid. Những người có hai chức vô địch liên tiếp trong hai màu áo thuộc về Paulo Sosa cùng Juventus ở mùa bóng 95-96 và Dortmund mùa 9697. Ngoài ra có thêm Marcel de Sailly với Marseille năm 1993 và AC Milan năm 1994. Gerard Pique cũng vậy, dù anh không có đóng góp quá nhiều khi Man United lên ngồi, nhưng khi trở lại Barca lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một điều đặc biệt cuối cùng, Samuel Eto là người giành được hai Champions League với hai câu lạc bộ khác nhau. Trong cả hai năm đó, Eto đều giành cú ăn bà với Barca và Inter Milan. Người ta vẫn tiếc cho những Ibrahimovic, Denis Bergkamp vì họ cố gắng cả đời nhưng vẫn bị vinh quang ngoảnh mặt. Nhưng cũng có những người không có đóng góp quá lớn nhưng vì họ chọn đúng đội bóng hoặc là số phận đã sắp đặt để họ lên ngôi vô địch. 
Chúng ta đang nói đến Gerard Pique thời còn khoác áo Man United hay Daniel Sturridge trong màu áo của Chelsea. Dù vậy, những lần đăng quang như thế đều là tiền đề để họ có các danh hiệu sau này trong màu áo của những đội bóng mới. Có những người cả đời phải ngậm ngùi nhìn trước vô địch Champions League vượt qua họ trong sự tiếc nuối. Nhưng có những cầu thủ không cần đóng góp quá nhiều vẫn có thể vỗ ngực tự hào rằng cúp tài voi là của họ. Nhắc đến Gerard Pique, chúng ta nhớ tới hình mẫu trung vệ hộ Pháp, chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Barca đóng vai trò thủ lĩnh về mặt tinh thần của đội bóng những lúc Puyol không có mặt. Cầu thủ người Tây Ban Nha mang về cho đội bóng xứ Catalan 3 chiếc vô địch Champions League trong các năm 2009, 2011 và 2015. Trước khi chuyển sang khoác áo đội bóng anh sinh ra, Pique từng là thành viên trong lực lượng lên ngôi của Man United một năm trước thành công đầu tiên tại Barca. Hậu vệ sinh ra Catalan góp mặt trong 3 trận đấu trước đó tại Champions League nhưng lại không có tên cho Rui tham dự trận chung kết. Bayern Munich sau niềm đau phải nhận trước Chelsea vào năm 2012 đã ngay lập tức tìm lại được bản ngã của một ông lớn chỉ một năm sau đó. Sakiri đến với đội bóng xứ Bavaria với mức giá gần 12 triệu euro và đây là một ví dụ điển hình cho việc đúng người đúng thời điểm. Messi của giải Alper chỉ được góp mặt có 2 phút trong chặng đường knock out của Bayern trước khi hạ gục Dortmund ở trận chung kết. Vai trò của Sakiri trong màu áo Liverpool cũng không quá ấn tượng. Cầu thủ người Thụy Sĩ chỉ có mặt trong một trận đấu tại vòng đấu bào, nhưng đó là cuộc đối đầu đem lại cơn địa chấn khắp châu Âu. The Cop hạ Barcelona 4-0 trên sân nhà và Sakiri đóng góp một kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Vijnaldum. Kovacic cũng là một ví dụ khác về trường hợp ngồi mát ăn bác vàng của bóng đá châu Âu. Ba mùa giải khoác áo Real Madrid là 3 năm thành công nhất trong lịch sử kinh kinh trắng. Chúng ta nhắc tới Cristiano Ronaldo, chúng ta nhắc tới tam tấu MCK nơi hàng tiền vệ. Nhưng chẳng mấy ai nhắc tới Kovacic trong 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp của Real. Cầu thủ người Croatia không góp mặt ở bất cứ trận chung kết nào nhưng vẫn được ghi danh trong lịch sử đội bóng. Anh vào sân trong 2 phút cuối trận chung kết năm ngoái, một chút lên hình trước khi có màn nâng cúp cùng Chelsea. Cảm giác như số phận lựa chọn ai sẽ được mãi mãi vinh danh là nhà vô địch của UEFA Champions League. Có những người như Ibrahimovic hay Bergkamp sẽ chẳng thể nào biết được vinh quang là gì dù đã rất gần khi góp mặt ở trận chung kết. Nhưng tất nhiên sẽ có những nhà vô địch mà không phải lúc nào cũng luôn xuất hiện trong đầu các cổ viên bóng đá đầy hiểu biết. Mùa giải tới sẽ có rất nhiều ngôi sao sẽ có cơ hội vô địch Champions League trong hai màu áo khác nhau. Chúng ta đang nói đến Lionel Messi khi cửa vô địch của anh bất ngờ tăng cao sau khi Mbappe ở lại. Sadio Mane và Lewandowski hãy chọn bến đỗ mới thật khôn ngoan. Họ đang có cơ hội bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu một chiếc cúp tài vòi trong màu áo câu lạc bộ mới. Đó sẽ là điều rất đáng chờ đợi ở những mùa giải sau để danh sách 23 cầu thủ trên sẽ được nối giải thêm. Giờ là lúc để nói lời tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi The Locker Room. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Trước mắt chúng ta sẽ là một trong những kỳ chuyển nhượng sôi động nhất của bóng đá thế giới với rất nhiều sao số tuyên bố ra đi vào mùa hè này. Có quá nhiều nhà vô địch Champions League thể hiện mong muốn tìm kiếm thử thách mới. Và chính những động lực mới đó khiến cuộc đua giành cúp tài voi nóng lên từ khi mùa giải cũ mới hạ màn. Rudiger là ví dụ điển hình nhất, trung vệ người Đức đã có trận đấu cuối cùng cho Chelsea và anh sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng The Blue, đặc biệt là chiếc vô địch Champions League và mùa giải 2020-2021. Giờ đây Rudiger sẽ bước vào một trang sử mới trong sự nghiệp khi gần như chắc chắn anh sẽ chuyển sang khoa áo Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ củng cố tối đa hàng phòng ngự vốn luôn đóng vai trò quan trọng trong hành trình lên ngôi lần thứ 14 mùa giải này và chắc chắn rồi họ sẽ là ứng cử viên số 1 cho chiếc vô địch để chạm tới con số 15. Tuy nhiên, con đường mà Rudiger và các đồng đội mới sẽ không thể nào được trải thảm đỏ dễ dàng như vậy. Bayern Munich đang cho thấy sự mạnh mẽ đầu tư ở mùa hè này với hai bản hợp đồng mới từ Ajax và rất có thể là một Sadio Mane tràn đầy khí thế để giúp Hùng Sám tìm lại ánh hào quang như những gì mà họ đã làm được 2 năm về trước dưới thời của Hansi Flick. Những con người Chelsea lên ngôi năm 2021 sẽ tan đàn xẻ nghé ở mùa hè này, đặc biệt là khu vực phòng ngự. Bác Sa đang ở rất gần việc mang về tới ba hậu vệ của The Blue từng nâng cao chiếc cúp tay vòi là Alonso, Christensen và Apili Cueta. Cái tham vọng trở về thời hoàng kim của Xavi cùng dự án mới tái thiết đội bóng xứ Catalan đang khiến cho các ông lớn phải lao đao trước viễn cảnh mất người. Và để có thể làm được điều đó, họ cần nhiều DNA của một nhà vô địch. Không chỉ ba cầu thủ Chelsea kể trên, Lewandowski cũng sẽ là sự bổ sung đáng kể của Barcelona trong không ghi bàn. Chẳng một thế lực nào có thể ngồi mãi trên đỉnh cao được, mỗi câu lạc bộ đều sẽ có thời của nó. Thế nhưng tham vọng chinh phục trong sự nghiệp của một cầu thủ là yếu tố quan trọng nhất giúp họ vươn tới đỉnh cao. Champions League mùa tới sẽ vô cùng đáng xem nếu bạn nhìn vào khía cạnh này khi mà ai ai cũng muốn cất cao lời khẳng định đanh thép của mình để trở thành số 1.